चलो प्रेजेंट ही मार्क करें सुरुआत करूया तुम्हारे स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी या लेसन या हाफ ऑफ द पार्ट पास ओके स्टैंडर्ड सेवेन्थ लक्ष एक्टिविटी है अपने एक रब प्लास्टिक कोम अगेन्स्ट पेपर टच द कोम विथ अनादर चार अनचार्ज कोम टेक द अदर कोम नियर द पीसेस ऑफ पेपर व्हाट हैपन्स एक प्लास्टिक का कंगवा घाय तो पेपर वर घाइचा आता हा कोम हा कंगवा दुसर कंगव्याज न्याय जो अनचार्ज है ज्यादा को प्रभार नहीं टेक द अदर कोम निर सम पीसेस ऑफ पेपर आता जो दुसरा कोम अपन घपदा छोटा छोटा कपटाज न्याय कि कपटे कागदा छोटे छोटे पीसेस कपटे कंगव्या कड़े आकर्षित की तो जो कोम होता तो सुधा चार्ज ओके दैट कोम ऑल्सो गॉट चार्ज तो कंगवा सुधा प्रभारित टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन आता इंडक्शन ने ऑब्जेक्ट चार्ज करने पहले केस मध्य कॉन्टैक्ट कर एकमेक कॉन्टैक्ट करो ऑब्जेक्ट चार्ज के होता आता दुसर केस मध्य तुम्हारा इंडक्शन करो ऑब्जेक्ट चार्ज कराए एक्टिविटी है रब कोम और बलून ऑन युअर हेयर अपने एक कंगवा कि एक फुगा अपने केसान वैसा है टेक द कोम निर अ थीन स्ट्रिकल ऑफ वॉटर फ्रॉम अ स्ट्रैप टैप सी वॉट हैपन्स नाउ ड्रॉ द कोम अवे फ्रॉम ट्रिकल एंड ऑब्जर्व वॉट हैपन्स आता का बंगवा पानी बारीक धारे जवर न्याय होते ते पहा आता कंगवा पानी धारे पास थोड़ा दूर न्या तुम्हारा दसेल कि पानी धार सुधा सरल नहीं थोड़ी टिल्ट हो कंगव्या बाजू ने जाने का प्रयत्न करे मार्क यू ऑब्जर्वेशन विथ अ टीक वेन द चार्ज कॉम इज ब्रॉड क्लोज टू द फॉलोइंग फ्लोइंग वॉटर वॉटर गेट्स अट्रैक्टेड रिपील रिमेन एज इट इज विद्युत प्रभारित कंगवा पानी धारे जवर नेता धार आकर्षित प्रतिकर्षित कि पूर्ववत देन सेकेंड ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा When the charge comb is taken away from the flowing water, it gets attracted, repelled, remain as it was initially. This is the second question. Is it the pratikarshit jali ki purvavad jali? Sangha, magaya cha uttar. At first, the flow of water is not charged. When a negatively charged comb comes near the flowing water, the negative particle in it nearest the comb are pushed away. Suruvatila kai thala pana chidhar prabhar rahi tahe. Mujhe tavar comb ta hi prabhar nahi. Ani rona prabhari kangva zavar ne taas pana chidhar eil kangva samorcha so bhaga he. Tya bhaga til rona kan do saar lege le. That part becomes positively charged due to the deficiency of negative charge. Magruna prabharit karn dur gele, negative charge dur gela, manun to bha, kangwa cha to bha, positively charged zhala, dhana prabharit zhala. The comb has negative and the water has positive charge. Mag kangwa cha var runa prabhar ahe, ane pana cha dhare cha dhana prabhar ahe. Tacha moe kai hoil, aplela maithi ahe ki negative charges get attracted. जे दोन विजातीय प्रभार एकमेक आकर्षित होता ड्यू टू द अट्रैक्शन बिट्वीन दीज अपोजिट चार्जेस द फ्लोइंग वॉटर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कोंब का पानी धार धन प्रभारित है कंगवा ऋण प्रभारित है विजातीय प्रभार आकर्षण पानी धार पहले केस मध्य कंगव्या कड़े आकर्षली गली इट गैट इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कोंब ओके देन 
when the comb is taken away the negative particle in flowing water come back to their original position and positive and negative charges become equal in number pan jevha kangwa dur nela teva panacha dharetil runa kan punna purvasthani ale okay ani dhan ani runa prabharanchi sankhya saman jali as a result the water become uncharged again ani yacha parinam hanun पाणी पूर्ण पुन्हा काय झालं अनचार्ज झालं प्रभार रहित झालं त्यावर कोणताही प्रभार राहिला नाही अँड स्टॉप गेटिंग अट्रॅक्टेड टू कोम ऍज इट इज अवे फ्रॉम इट आणि त्यामुळे ते कंगव्याकडे आकर्षित होणे थांबले आणि ते पाण्याची धार कंगव्यापासून दूर राहिली ओके अंडरस्टोड दिस इज बिंग अंडरस्टोड येस ओके आता इथे पण अजून तशीच एक ऍक्टिव्हिटी आहे सेम लाईक द बिफोर वन बघा कीप अ स्पेन ट्युबलाइट इन अ सॉरी दॅट इज डिफरंट सेकंड वाली बघा इथे दाखवली आहे वेन एन अनचार्ज अल्युमिनियम बॉल इज ब्रॉट नियर अ निगेटिव्हली चार्ज बलून द फॉलोइंग थिंग्स हॅपन जेव्हा ऋण प्रभारित फुग्याजवळ प्रभार नसणारी अल्युमिनियमची गोळी आणली जाते तेव्हा काय होत ऍज शोन इन फिगर ए अँड अपोजिट चार्ज इज जनरेटेड इन अदर ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन अँड बोथ द ऑब्जेक्ट गेट अट्रॅक्टेड टू इच अदर ए मध्ये दाखवल्याप्रमाणे प्रवर्तनामुळे दुसऱ्या वस्तूमध्ये विरुद्ध प्रभार निर्माण झाला निगेटिव्ह चार्ज अपोजिट चार्ज निर्माण झाला आणि दोन्ही वस्तू एकमेकांकडे आकर्षल्या गेल्या सेकंड ऍज शोन इन फिगर बी ऑन टच इन बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम सिमिलरली चार्ज बी मध्ये दाखवल्याप्रमाणे दोन्ही वस्तू एकमेकींना स्पर्शल्या गेल्या आणि दोन्ही वस्तू सिमिलरली म्हणजे समान प्रभार आला एस सीन इन फिगर सी द लाईट चार्जेस रिपेर इच अदर आणि सी मध्ये दाखवल्याप्रमाणे समान प्रभार हे एकमेकांना प्रतिकर्षित केलं त्यांनी एकमेकांना वेगवेगळं केलं बाजूला ढकललं ओके नाव गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप सुवर्णपत्र विद्युतदर्शी काय आहे हे इन्स्ट्रुमेंट बघा This is a simple device to detect electric charge on an object. एखाद्या वस्तूवर विद्युत व्यवहार आहे की नाही हे ओळखण्याचं एक साधं उपकरण आहे इट कन्सिस्ट ऑफ अ कॉपर रॉड विच हॅज अ मेटल डिस्क ऍट द अपर एंड अँड टू थिन गोल्ड लिव्स ऍट अदर एंड काय काय असतं यामध्ये तांब्याच्या दांड्याला वरच्या टोकाला एक धातूची चकती असते तुम्ही आकृतीत पाहू शकता चित्रात दाखवलं आहे आणि दुसऱ्या टोकाला सोन्याची दोन पातळ पाने असतात The rod is placed in a bottle so that the disc is above the bottle. हा दांडा बाटली तशा प्रकारे ठेवलेला असतो की जी डिस्क आहे चकती आहे धातूची ती बाटलीच्या वर राहील वेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क द लिव्स रिमेन क्लोज जेव्हा प्रभार नसणारी वस्तू चकती जवळ नेली जाते तेव्हा ही पानं मिटलेलीच राहतात बंद राहतात बट वेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क बोथ द लिव्स आर चार्ज बाय सेम इलेक्ट्रिक चार्ज अँड रिपेल इच अदर पण जेव्हा आपण एखादी प्रभारित वस्तू नेतो त्याच्या जवळ त्या सक्ती जवळ तेव्हा ते लिव्ह सुद्धा चार्ज होतात आणि एकमेकांपासून दूर जातात इथे आकृतीत दाखवलंय बघा कशा प्रकारे दॅट इज मूव्ह अवे फ्रॉम इच अदर और ओपन अप म्हणजे ते एकमेकांपासून दूर जातात किंवा उघडतात वेन वी टच द डिस्क विथ अवर हँड द लिव्स कोलॅप्स बिकॉज चार्ज इन द लिव्स गोज इन टू अर्थ थ्रू अवर बॉडी अँड द लिव्स गेट डिस्चार्ज म्हणजे हाताने चकतीला स्पर्श करताच पाने जवळ येतात कारण पानांमधील प्रभार स्पर्शामुळे आपल्या शरीरातून जमिनीत जातो आणि पाने पुन्हा प्रभार रहित होतात ओके समजलं गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप सुवर्णपत्र विद्युत दर्शी कशा प्रकारे कार्य करते समजलं सगळ्यांना येस Got it? समज लाय का ओके त्यानंतर पाहूया आपण ऍटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज वातावरणात पण विद्युत प्रभार असतो पहा वी हॅव एक्सपिरियन्स क्लाउड थंडर अँड लाईटनिंग समटाइम्स वी हिअर अ रे ऑर रेड अ लाईटनिंग स्ट्रक ऑन अ ट्री ऑर अ बिल्डिंग अँड सम पीपल ऑर अॅनिमल्स वर किल्ड हाऊ डज दिस हॅपन How can we prevent such injury or death? 
what is it that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strikes the earth bagha आकाशातील ढग मेघ गर्जना विजा चमकणे या गोष्टी तर आपण नेहमीच अनुभवत असतो आणि कधी कधी इमारतीवर किंवा झाडावर वीज पडली हे पण आपण ऐकतो लोकांचा मृत्यू झाला वीज पडून जनावरांचा मृत्यू झाला हे न्यूज तुम्ही ऐकले असतील मग असं घडू नये म्हणून काय करता येईल आकाशात वीज चमकते जमिनीवर वीज पडते म्हणजे नक्की काय होत बघा लाईटनिंग विजा चमकणे वेअर एअर and cloud rub against each other in the sky the upper part of some cloud on upper side becomes positively charged and the lower side become negatively charged akasha jeva dhag ani hava he ghasle jatat teva kahi dhag dhana prabharit hotat ani khali asnare je dhag ahe te runa prabharit hotat negative charge eto tanchavar the science behind lightning and uh, lightning and lightning strike is complicated हे विजा चमकण्याने पडणे या यामागे जे विज्ञान आहे ते गुंतागुंतीच आहे कॉम्प्लिकेटेड आहे लेटेस्ट देअर फॉर कन्सिडर अ क्लाउड इन द स्काय विथ निगेटिव्हली चार्ज बेस अबाव अ प्लेन ग्राउंड वेन दिस निगेटिव्ह चार्ज ऑन बॉटम ऑफ द क्लाउड बिकम मच लार्जर दॅन द चार्ज ऑन द ग्राउंड इट स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड इन स्टेजेस दिस हॅपन्स व्हेरी फास्ट इन मच लेस दॅन अ सेकंड अँड हिट अ लाईट अँड साऊंड एनर्जी आय प्रोड्यूस अलॉंग विथ द इलेक्ट्रिक करंट बघा आपण जमिनीवर सपाट जमिनीवरील आकाशातील एका ऋण प्रभारित तळ असलेल्या ढगाचा विचार करून हे सगळं शिकूया जेव्हा ढगाच्या तळाचा ऋण प्रभार निगेटिव्ह चार्ज जमिनीवरील चार्ज पेक्षा खूप जास्त होतो तेव्हा ते टप्प्याटप्प्याने तो जो काही निगेटिव्ह चार्ज आहे ढगांकडचा तो जमिनीकडे यायला लागतो अतिशय जलद क्रिया होते ही एका सेकंदापेक्षाही खूप कमी वेळात ही घटना घडते म्हणूनच यावेळी विद्युत प्रवाहामुळे इलेक्ट्रिक चार्जमुळे उष्णता प्रकाश आणि ध्वनी ऊर्जा निर्माण होते होत ना वीज चमकताना पाहिल्यावर बघित किती मोठा प्रकाश दिसतो आवाज सुद्धा येतो येस लाईटनिंग स्ट्राईक आता वीज पडते कशी पहा आपण वीज चमकते कशी ते पाहिले आता वीज पडते कशी यू प्रोबेबली यू प्रोबेबली नो दॅट वेन देर आर इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड इन द स्काय इलेक्ट्रिसिटी इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग ऑर ट्री तुम्ही तुम्हाला माहीत असेल ना की जेव्हा विद्युत प्रभारी ढग आकाशात असतात तेव्हा उंच इमारत किंवा झाड यांच्याकडे वीज आकर्षित होते तिथेच वीज पडते मोस्टली when lightning strikes an opposite electric charge is generated on the roof of building or on the top of tree by induction kay hota baka tithe vich ka padte jeva vich padte teva imarti cha chhatavar kiwa jhada cha shendavar induction ne pravartana ne viruddha vidyut prabhar nirman hoto and due to attraction between opposite charges on the cloud and building the charge on cloud flows towards the building this is called lightning strike आणि आपल्याला माहिती आहे की विरुद्ध विद्युत प्रभार असेल तर अट्रॅक्शन होतं आकर्षण होतं म्हणून ढग आणि इमारत यांच्यामध्ये जे चार्जेस आहेत इलेक्ट्रिक चार्जेस त्यांच्यामध्ये आकर्षण होतं आणि ढगातील प्रभार इमारतीकडे प्रवाहित होतो आणि त्यावर वीज पडते ओके सांगा मला वॉट काइंड ऑफ डॅमेज इज कॉज बाय लाईटनिंग स्ट्राईक वीज पडली तर काय काय होऊ शकतं कोणते नुकसान होऊ शकतात एनी आयडिया सांगा काय होऊ शकत वीज पडल्यावर एखाद्या ठिकाणी वीज पडली काय होणार तिथे सांगा एखादी मनुष्य वस्ती आहे आणि त्या मनुष्य वस्तीवर वीज पडली तर काय होईल येस जीवित हानी होऊ शकते जळू शकतं सगळं त्यामुळे वित्त हानी होऊ शकते ओके ड्यू टू द ट्रिमेंडस हिट अँड लाईट जनरेटेड बाय लाईटनिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन इन एअर अँड नायट्रोजन ऑक्साईड गॅस इज फॉर्म इट मिक्सेस विथ रेन वॉटर कम्स डाऊन टू द अर्थ अँड सप्लायज नायट्रोजन टू सॉइल दस इम्प्रुव्हिंग इट्स फर्टिलिटी विजेमुळे जेव्हा प्रचंड ऊर्जा उष्णता निर्माण होते आणि प्रकाश निर्माण होतो तेव्हा हवेमध्ये असणारा 
नाइट्रोजन आणि ऑक्सिजन गॅस यांच्यामध्ये अभिक्रिया होते आणि नायट्रोजन ऑक्साईड तयार होत हा जो गॅस आहे तो पावसाच्या पाण्यात मिसळून जमिनीवर येतो आणि जमिनीची फर्टिलिटी वाढवणारा सुपिकता वाढवणारा नायट्रोजन म्हणजे नत्र जमिनीला पुरवलं जात ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाईटनिंग द ऑक्सिजन इन द एअर इज कन्वर्टेड इन टू ओझोन दिस ओझोन गॅस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम द सन विजेच्या ऊर्जेमुळे काय होत हवेतील ऑक्सिजनच रुपांतर ओझोन या वायूमध्ये होत आणि आपल्याला माहितीच आहे की ओझोन हा वायू आपल्या पृथ्वीच कवच आहे म्हणजे सूर्यापासून येणाऱ्या हानिकारक अतिनील किरणांपासून तो आपलं रक्षण करत असतो नाव लाइटनिंग कंडक्टर हे तडित रक्षक म्हणजे काय पहा द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिव्हाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लाइटनिंग स्ट्राईक म्हणजे जगातून जी वीज येते तिचा आघात आपल्यावर होऊ नये बिल्डिंग वर होऊ नये यासाठी बहुतांश इमारतीमध्ये हे लाईटनिंग कंडक्टर म्हणजे तडित रक्षक वापरतात इट कन्सिस्ट ऑफ अ लॉंग कॉपर स्ट्रीप विथ वन एंड फोर्क यामध्ये तांब्याची एक लांब पट्टी असते दिस एंड इज ऍट द हायेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग आणि इमारतीच्या सर्वात उंच भागावर याचं एक टोक असत ओके okay, याला फोर्क असत फोर्क म्हणजे भाल्याप्रमाणे आग्रे असतात द अदर एंड ऑफ द स्ट्रीप इज कनेक्टेड टू प्लेट ऑफ कास्ट आयन दुसरं टोक जमिनीच्या आत बिडाचा जाड पत्र्याला जोडलेलं असत अ पीट इज डग इन द ग्राउंड कोल अँड सॉल्ट आर फिल्ड इन टू द पीट अँड आयन प्लेट इज प्लेस अपराइट इन द पीट आता ज ही ठेवतात कशी जमिनीमध्ये खड्डा करून त्यामध्ये कोळसा आणि मीठ घालतात आणि हा जाड पत्रा उभा केला जातो देर इज ऑल्सो प्रोव्हिजन फॉर पोरिंग वॉटर इन टू इट दिस हेल्प टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इन टू ग्राउंड अँड प्रिव्हेंट डॅमेज आणि यामध्ये पाणी टाकण्याची देखील सोय केलेली असते यामुळे वीज चटकन जमिनीत पसरते आणि नुकसान टळतं वीज पडत नाही असं नाही वीज पडते पण ती जमिनीमध्ये जाते आणि सगळा चार्ज जमिनीमध्ये पसरतो वेन एव्हर अँड इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड पासेस ओव्हर द बिल्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग आर कंडक्टेड इन टू ग्राउंड थ्रू द कॉपर स्ट्रीप अँड डॅमेज टू द बिल्डिंग इज प्रिव्हेंटेड विद्युत प्रभारी ढग जमिनीवरून जातात हे इमारतीकडे प्रभावित होणारे विद्युत प्रभार तांब्याच्या पट्टी मार्फत जमिनीत पोचतात आणि त्यामुळे इमारतीचे नुकसान टळते When such a lightning conductor earthing is fixed on a tall building, the surrounding area is also protected from lightning. You will get more information about how to get protection from lightning in the lesson on disaster management. Okay? Mag, unsa imarti var asa lightning conductor tadit rakshak zar basa ula tar azu bazu cha parisara cha hi viz padna pasun sa urakshan ho te. Ani mag, ya sa gaya cha upyog kasa karay cha? किंवा वीज पडली तर कोणत्या उपाय योजना करायच्या हे सगळं तुम्हाला डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन या लेसन मधून शिकायला मिळेल ओके अंडरस्टोड सेव्हन स्टँडर्ड समजलाय तुम्हाला येस आता मला सांगा आता आपण एट लेसन फिनिश केला ओके नाईन्थ लेसन घेतलाय का मानसी मॅडमने तुमचा येस कम्प्लीट झाला नाईन्थ लेसन आणि टेन्थ टेन्थ नाही सुरू केला ना ओके फाईन चला लेसन नंबर एट चे क्वेश्चन आन्सर्स लिहा लेसन नंबर एट चे क्वेश्चन आन्सर्स लिहा आता एट स्टँडर्ड वाल्यांनी हँड रेस करा एट स्टँडर्ड लेट मी सी किती जण आहेत स्टँडर्ड एट मानस अजून रोहन दोनच तेजल ओके चला एट स्टँडर्ड लेसन नंबर एट अँड नाईन इज डन ना एट आणि नाईन पण कम्प्लीट झालाय राईट right? 
सांगा पटापट सी ओके सी लास्ट लेक्चरला मी तुमचा लेसन नंबर सेवन कम्प्लीट केला होता अँड यू आर सेईंग की मानसी मॅडमने तुमचा एट आणि नाईन्थ हा लेसन कम्प्लीट केलाय बरोबर ओके फाईन सो एट अँड नाईन्थ हॅज बीन लाईक एट इज बीन डन बाय हर अँड नाईन्थ हॅज बीन स्टार्टेड राईट सो शाल वी स्टार्ट विथ टेन आपण लेसन नंबर टेन स्टार्ट करूया ओके येस चला ओके सो लेसन नंबर टेन इज सेल अँड सेल ऑर्गॅनिक्स ओके पेशी आणि पेशी अंग के so can you tell me how many types of cells are found in living organism sajivan madhe kiti prakar cha peshi adhatat any idea yes manas rohan tejal how many types of cells are present in uh, living organism विच इन्स्ट्रुमेंट हॅड यू यूज टू ऑब्झर्व सेल्स या पेशी पाहण्यासाठी त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी कोणतं इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जात कोणतं उपकरण वापरतात आपल्या डोळ्यांनी आपल्याला डायरेक्टली पेशी दिसू शकतात का नो ना कॅन वी सी सेल्स विथ नेकेड आईज मग आपण काय वापरतो त्यासाठी मायक्रोस्कोप वापरतो ना येस मायक्रोस्कोप सूक्ष्म आणि तुम्ही ऑलरेडी शिकला आहात त्यामुळे डायरेक्टली तुम्हाला इथे नेमिंग करायला सांगितलंय ऑब्झर्व द फॉलोइंग फिगर्स राईट द नेम्स अँड कम्प्लीट द चार्ट ओके प्लांट सेल आणि अॅनिमल सेल वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी दिलेला आहे सातवीला तुम्ही या डायग्राम काढलेले आहात म्हणून आता डायरेक्ट तुम्हाला हे करायला सांगितलं आहे मग ह्या डायग्राम मला नेक्स्ट लेक्चरला कम्प्लीट हव्यात ओके सो लास्ट इयर वी स्टडीड दॅट सेल इज द स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपण काय शिकलो लास्ट इयर की पेशी हे सजीवांचे रचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक आहे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेल्स ऑफ डिफरंट सायजेस अँड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन डिफरंट ऑर्गन विविध अवयवांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या कार्यानुसार वेगवेगळ्या आकारांच्या आणि वेगवेगळ्या प्रकारांच्या पेशी प्रेझेंट असतात ओके सो इथे बघा कम्पोनंट अॅनिमल सेल आणि प्लांट सेल म्हणजे कोणता घटक प्राणी पेशीमध्ये आणि वनस्पती पेशीमध्ये आहे किंवा अबसेंट आहे हे दिलेलं आहे सेल मेमरेक म्हणजे पेशी पटत अॅनिमल सेलमध्ये प्रेझेंट असत पण प्ला आणि प्लांट सेल मध्ये पण प्रेझेंट असत बट सेल वॉल पेशी भित्ती का सेल वॉल अॅनिमल सेल ला असते का येस अँड प्लांट सेल ला गॉलगी बॉडीज गॉलगी बॉडीज गॉलगी संकुल कोणात असत अॅनिमल सेल आणि प्लांट सेल कोणामध्ये असत येस मायटोकॉन्ड्रिया तंतू कणिका मायटोकॉन्ड्रिया दोन्ही सेल मध्ये प्रेझेंट असतो का चला कॉल आउट सगळे विसरले सी 
कंपोनेंट ऑफ अ सेल पेशींचे भाग सेल वॉल फर्स्ट आहे सेल वॉल म्हणजे पेशी भित्तिका इट इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ अल्गी फंजाय अँड प्लांट्स अॅनिमल सेल्स लॅक सेल वॉल ओके बघा शैवाल कवक आणि वनस्पतींच्या ज्या पेशी असतात यांच्या भोवती ही पेशी भित्तिक बट अॅनिमल सेल्स लॅक सेल वॉल प्राणी पेशीला पेशी भित्तिका नसते सेल वॉल इज अ इलास्टिक अँड स्ट्रॉंग कोट अराउंड सेल मेंब्रेन पेशी पेशी पटला भोवती एक मजबूत आणि लवचिक आवरण असत त्याला पेशी भित्तिका म्हणतात इट इज मेनली कम्पोज ऑफ कार्बोहायड्रेट लाईक सेल्युलोज अँड पेक्टिन यामध्ये सेल्युलोज आणि पेक्टिन ही पेशी भित्तिका असते ती सेल्युलोज आणि पेक्टिन या कार्बोहायड्रेट पासून या कार्बोदकांपासून बनलेली असते आफ्टरवर्ड पॉलिमर्स लाईक लिग्निन सिबरीन क्युटीन आर ऍडेड इन सेल वॉल ऍज पर नीड आणि त्यानंतर सुबेरीन क्युटीन यासारखी जी बहुवारिक असतात पॉलिमर्स असतात ती या पेशी भित्तिकेत तयार होत असतात फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर टू सपोर्ट अँड टू प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिव्हेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वॉटर इन द सेल पेशीला आधार देणे आणि पेशीत जाणारे जे अतिरिक्त पाणी आहे ते अडवून पेशीचं रक्षण करणे हे फंक्शन कोणाचं आहे सेल वॉलच पेशी भित्तिकेचं हे कार्य आहे अंडरस्टूड सेल वॉल कोणामध्ये प्रेझेंट असते कोणामध्ये नसते त्याचं काम काय आहे वॉट इज द मेन कम्पोनंट कशापासून बनलेली आहे सेलोलोज आणि पेक्टिन हे या मेन कार्बोहायड्रेट पासून सेल वॉल बनलेली असते आणि लिग्डिन सुबेरीन आणि क्युटीन त्यामध्ये अकॉर्डिंगली ऍड केले जातात फंक्शन आहे टू सपोर्ट सेल पेशीला आधार देणे अँड टू अवॉइड एक्सेस वॉटर अतिरिक्त पाण्याला अडवून ठेवणे गॉट इट सेल वॉल समजला कोणामध्ये प्रेझेंट असते प्लांट सेल की अॅनिमल सेल पेशी भित्ती का वनस्पती पेशी की प्राणी पेशी प्लांट सेल गुड ना सेकंड इज प्लाझ्मा मेंब्रेन ऑन सेल मेंब्रेन याला प्रदव्य पटल किंवा पेशी पटल सुद्धा म्हटलं जात इट इज थीन फ्रजाईल अँड इलास्टिक कव्हरिंग दॅट सेपरेट द सेल कम्पोनंट फ्रॉम द आउटर एन्व्हायरमेंट ही काय असत पेशी भोवती असणारे एक थीन म्हणजे पातळ फ्रजाईल नाजूक अँड इलास्टिक म्हणजे लवचिक असं कव्हरिंग असत आवरण असत आणि हे सेपरेट्स द सेल कम्पोनंट फ्रॉम आउटर एन्व्हायरमेंट पेशीतील जे घटक आहे त्यांना बाह्य पर्यावरणापासून वेगळं ठेवण्याचं काम करत नाव स्ट्रक्चर ऑफ प्लाझ्मा मेंब्रेन प्रोटीन मॉलिक्युल्स आर एम्बेडेड इन टू लेअर ऑफ फॉस्पोलिपिड हे जे प्रोटीन आता आपण प्लाझ्मा मेंब्रेनचं स्ट्रक्चर पाहणार आहोत प्रजाव्य पटलाचं रचना पाहणार आहोत त्याची बघा फॉस्पोलिपिड्स म्हणजे स्पुरील मेदाच्या दोन थरांमध्ये प्रथिनांचे रेणू असतात प्लाझ्मा मेंब्रेन इज सेट टू बी अ सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेंब्रेन ऍज इट अलाव सम सबस्टन्सेस टू एंटर द सेल वाईल प्रिव्हेंट अदर सबस्टन्सेस ही जी प्लाझ्मा मेंब्रेन आहे हिला सिलेक्टिव्ह परमिएबल मेंब्रेन का म्हणतात कारण ती काही पदार्थांना आत येऊ देते पण काही पदार्थ असे असतात ज्यांना ती आत येऊ देत नाही म्हणजेच हे जे प्रदव्य पटल आहे ते काही ठराविक पदार्थांना एजा करून देत पण काही पदार्थांना ते अटकाव करत म्हणून त्याला सिलेक्टिव्ह परमिएबल मेंब्रेन म्हणजेच निड निवडक्षम पारपटल असं म्हणतात ओके ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी युजफुल मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर सॉल्ट अँड ऑक्सिजन एंटर द सेल अँड कार्बन डायऑक्साइड एक्झिट द सेल आणि याच गुणधर्मामुळे पाणी क्षार आणि ऑक्सिजनचे जे मॉलिक्युल्स आहेत उपयुक्त रेणू आहेत ते पेशीत येऊ शकतात पण कार्बन डायऑक्साइडचे टाकाऊ पदार्थ पेशीच्या बाहेर टाकले जातात ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टिव्ह मेंब्रेन बिकॉज प्लाझ्मा मेंब्रेन इज सिलेक्टिव्ह इन नेचर If any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane. This condition is called homeostatis. Zer, peshi cha baher konta hi abadal jhala, tari peshi til je pariyavaran ahe, te kayaam rakhna cha kaam hi plasma membrane karat as te. Condition la homeostatis, mujhe samas tithi asa manta. 
पेशी बाहेर काहीही बदल झाले तरी पेशी पेशीच्या आतील पर्यावरण कायम राखण्याच्या गुणधर्माला समस्थिती असं म्हणतात इफ एनी चेंजेस ऑकर आउटसाईड जे सेल द सेल्युलर एन्व्हायरमेंट डज नॉट चेंज ड्यू टू प्लाझ्मा मेमरेन दिस कंडिशन इज कॉल्ड होमिओस्टॅटिक्स वॉट इट येस प्लाझ्मा मेमरेन प्रदव्य पटल समजलंय इथे स्ट्रक्चर दिलंय बघा मिडल लॅमेला म्हणजे पातळ थर आहे वरती त्या आतमध्ये मध्ये बाजूस काय आहे त्याच्या इन बिटवीन ते दिलेलं आहे हेमी सेल्युलोज त्यानंतर पेक्टिन सेल्युलोज मायक्रोफायबर म्हणजे सूक्ष्म काष्ट तंतू सोल्युबल प्रोटीन विद्राव्य प्रथिने आहेत देन प्रायमरी सेल वॉल प्राथमिक पेशी भित्तिका अँड हिअर इज अ प्लाझ्मा मेमरेल प्रदव्य पटल ओके ना हाव डू सबस्टन्सेस ट्रॅव्हलिंग सेल पेशीमधील जे पदार्थ आहेत त्यांचा प्रवास कसा होतो सी ऍक्टिव्हिटीज दॅट कन्झ्युम सेल्युलर एनर्जी पेशींची ऊर्जा वापरून कोणत्या क्रिया चालतात पहा फर्स्ट आहे एन्डोसायटॉसिस अँड सेकंड आहे एक्झोसायटॉसिस एन्डोसायटॉसिस म्हणजे पेशी या भक्षण आणि एक्झोसायटॉसिस म्हणजे पेशी उत्सर्जन लेट्स सी एन्डोसायटॉसिस टू गल्फ एनगल फूड अँड अदर सबस्टन्सेस फ्रॉम आउटर एन्व्हायरमेंट बाहेरील पर्यावरणातून अन्न आणि इतर पदार्थ गिळणे गिळंकृत करणे म्हणजे एन्डोसायटॉसिस पेशी भक्षण एक्झोसायटॉसिस टू एक्सक्रेट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ सेल टाकाऊ पदार्थ पेशींच्या बाहेर टाकणे दॅट इज एक्झोसायटॉसिस पेशी उत्सर्जन ओके प्रोसेसेस दॅट दोज दॅट डोंट कन्झ्युम सेल्युलर एनर्जी आता अशाही क्रिया चालतात ज्यामध्ये पेशी ऊर्जा न वापरता काही क्रिया करतात त्या कोणत्या पहिली आहे डिफ्युजन आणि दुसरी आहे ऑस्मॉसिस डिफ्युजन म्हणजे मिसरण आणि ऑस्मॉसिस म्हणजे परासरण बघा डिफ्युजन एंट्री ऑर एक्झिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्युल लाईक ऑक्सिजन और कार्बन डायऑक्साइड ऑक्सिजन किंवा कार्बन डायऑक्साइड सारखे लहान रेणू पेशीमध्ये घेणे किंवा पेशीच्या बाहेर घालवणे याला डिफ्युजन म्हणजे विसरण म्हणतात नेक्स्ट इज ऑस्मॉसिस द ट्रॅव्हलिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वॉटर टू अ पार्ट विथ लेस वॉटर जास्त पाणी असलेल्या भागाकडून कमी पाणी असलेल्या भागाकडे पाण्याचा होणारा प्रवास थ्रू अ सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेमरेन इज ऑस्मॉसिस पण ते कशातून होत निवडक्षम पार पटलातून इट इज अ फिजिकल प्रोसेस विथ थ्री पॉसिबिलिटीज ही भौतिक क्रिया आहे आणि तीन वेगवेगळ्या पॉसिबिलिटीज आहेत तीन वेगवेगळ्या शक्यता आहेत बघा इथे ऑस्मॉसिस इन प्लांट सेल दाखवलेला आहे कशा प्रकारे पाणी हे मोर वॉटर ट्रॅव्हलिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम पार्ट विथ मोर वॉटर टू पार्ट विथ लेस वॉटर जास्त पाणी असलेल्या भागाकडून कमी पाणी असलेल्या भागाकडे पाणी जात आहे ओके हे प्लांट सेल मध्ये होणारा ऑस्मॉसिस आहे आणि सेकंड मध्ये अनिमल सेल मध्ये होणारा ऑस्मॉसिस आहे ओके ना आयसोटोनिक सोल्युशन वॉट इज आयसोटोनिक तर आपण मराठी मध्ये समपरासारी द्रावण असं म्हणतो मिडियम आउटसाइड अँड इनसाइड द सेल हॅज सेम प्रपोर्शन ऑफ वॉटर वॉटर डझंट गो इन ऑर आउट पेशी भौती असलेले माध्यम आणि पेशी या दोन्हीतील पाण्याचे प्रमाण सारखं असणे यामुळे पाणी आत किंवा बाहेर जात नाही हायपोटोनिक सोल्युशन म्हणजे अवपरासारी द सेल हॅज लेस वॉटर दॅन आउटसाइड मिडियम सो वॉटर एंटर्स द सेल This is called endosmosis. Example, if resins are kept in water, after some time they swell and become rigid. Okay. Hypotonic solution means the avaparasari dravan. This means the avaparasari dravan. The patient's water is less. And the water is less. 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 It is endosmosis. It means the avaparasari dravan. 
आपण याचं एक्झाम्पल घेतलं तर जर मनुके पाण्यात ठेवले तर काही वेळाने ते फुकतात म्हणजे मनुका ही काय झाली एक पेशी आणि जे आपण प्लेट मध्ये ठेवलं पाण्यात पाण्याची जी प्लेट आहे ते एक मिडियम झालं माध्यम झालं त्यामध्ये जास्त पाणी होतं म्हणून त्या पाण्याने त्या पेशीमध्ये एंटर केलं आणि म्हणून मनुके फुगले ओके त्यानंतर आहे हायपरटॉनिक सोल्युशन म्हणजे अतिपरासारी द्रावण पहा सेल हॅज मोर वॉटर दॅन द आउटसाइड मिडियम सो वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल इथे पेशीत पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे आणि सभोवतीच्या मिडियम मध्ये माध्यमात कमी आहे म्हणून पेशीतून पाणी बाहेर येत एक्झाम्पल इज फ्रुट पीसेस आर केप्ट इन थिक सॅच्युरेटेड सुगर सोल्युशन द वॉटर फ्रॉम फ्रुट पीसेस एंटर द सुगर सोल्युशन सो द फ्रुट पीसेस श्रिंक आफ्टर अ वाईल इफ प्लांट सेल ऑर अनिमल सेल इज केप्ट इन हायपरटॉनिक सोल्युशन वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय प्रोसेस ऑफ एक्झोस्मॉसिस अँड देअर इज कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सायटोप्लाझम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाझ्मोलायसिस बघा पेशीतील पाण्याचं प्रमाण या कंडिशन मध्ये जास्त असतं आणि सभोवतालचं जे माध्यम आहे तिथे कमी असतं म्हणून काय होत हे जे पेशीतलं जास्त पाणी आहे ते बाहेर टाकलं जात सभोवतालच्या मिडियम मध्ये जसं आपण जर सुगर सोल्युशन मध्ये फळं ठेवली फळांचे काप ठेवले तर थोड्या वेळाने काय होईल जे फळांमधलं पाणी आहे ते बाहेर येईल आणि फळ काय होतील श्रिंक होतील सुकू लागतील जर या हायपरटॉनिक सोल्युशन मध्ये आपण वनस्पती पेशी किंवा प्राणी पेशी ठेवली तर त्यामधून देखील एक्झोस्मॉसिसच्या प्रोसेसने पाणी बाहेर येईल आणि कॉन्ट्रॅक्ट सायटोप्लाझम काय होईल कॉन्ट्रॅक्ट होईल या प्रोसेसला प्लाझ्मोलायसिस असं म्हणायचं आहे ओके अंडरस्टूड आतापर्यंत आपण सेल ऑर्गॅनल्स मध्ये सेल कंपोनंट मध्ये सेल वॉल प्लाझ्मा मेंब्रेन आणि सेल मेंब्रेन आणि सेल मेंब्रेन मध्ये जे काही क्रिया चालतात त्या पाहिल्या अंडरस्टूड टिलियर समजलं का इथपर्यंत एट स्टँडर्ड ओके सो आय थिंक यू जस्ट हॅव वन टू नाईन लेसन्स ना फक्त एक ते नऊ लेसन्स आहेत राईट सो वी विल नॉट गो व्हेरी डीप इन टू दिस आज आपण या लेसन मध्ये एकदम डीप नको जाऊया सो वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर ओके नेक्स्ट लेक्चरला हा लेसन कंटिन्यू केला जाईल सो व्हॉट एव्हर वी हॅव डन हॅव यू अंडरस्टूड समजलं का आपण काय शिकलो ते आज एट स्टँडर्ड सेव्हन स्टँडर्ड हॅव यू अंडरस्टूड ओके सेकंड सेमिस्टर कधीपासून आहे तुमची सांगा की ह्या चॅटबॉक्स मध्ये थर्टीन ऑक्टोबर ओके ऑल टेन इलेव्हन सो वी विल कन्सिडर इट ऍज टेन ओके फाईन मॅथ्सचा सिलेबस झाला सायन्स मॅथ्सचा सिलेबस झाला सायन्सचा विल बी कंटिन्युईंग एट स्टँडर्ड जर तर सायन्सचा सिलेबस झाला राईट सेव्हन स्टँडर्ड हा मेनी लेसन्स सेव्हन स्टँडर्ड किती लेसन आहेत तुमचे दहा आहेत ओके आणि वी हॅव डन एट राईट नववा दहावा शिकवलाय का तुम्हाला दानवी स्टार्ट केलाय त्यापैकी एखादा लेसन स्टार्ट केलाय कोणता नाईन स्टार्ट केलाय का बेटा
okay heat and after the disaster management okay so next lecture we will be starting with your with your disaster management okay so atta tumhi class leave karu shakta we are going to stop over here now bye bye everyone bye bye teacher thank you teacher welcome bye